Foi na madrugada que tudo aconteceu. Nós estamos em frente ao super campeão, supermercado, instalado aqui na Avenida Brasil Central, centro do setor Chavantina, em Nova Chavantina. Os elementos chegaram pela porta principal. Rapidamente, eles conseguiram abrir a porta do estabelecimento e tiveram acesso ao alarme que fica instalado nesta parede. O elemento cortou o alarme, evitando assim que o mesmo disparasse. E após, foi feito todo o procedimento, ou seja, toda a ação delituosa aconteceu aqui no interior do estabelecimento comercial. Uma das proprietárias aqui do estabelecimento, indignada com a situação, a senhora Jéssica Targa, relata o prejuízo que sofreu. Eles chegaram primeiro, aí eles retiraram o filtro, esse filtro que estava aqui, jogaram no chão, aí alagou o escritório todo e arrombaram o cofre. O cofre, quando a gente chegou, ele estava deitado no chão e as moedas estavam todas espalhadas, porque não tinha dinheiro no cofre, só o troco. Então eles roubaram cerca de 300 reais de moeda que tinha no cofre. E a gente observa nas imagens também que eles não demoraram para ter acesso ao interior aqui do supermercado. A gente acha que eles já teriam entrado aqui antes e revistado, olhado o mercado antes de assaltar. Ou seja, fizeram um reconhecimento aonde fica o alarme. Exatamente. O alarme eles desarmaram com questão de segundos. Além das moedas, o que mais foi subtraído? Eles pegaram a TV da marca Philips, um multiprocessador e uma fritadeira. Eles levaram um no break também e levaram três cheques de clientes que já foram informados. Olhando pelas imagens, não é possível reconhecer a princípio. Que eu saiba não, que eu conheça não, mas com certeza a polícia deve ter mais meio de informação do que eu. Aqui no interior do supermercado, os bandidos fizeram o que bem entenderam, andaram calmamente entre as gôndolas, promoveram o furto, cometeram o delito, sem se incomodarem com as câmeras de segurança que estão instaladas aqui no prédio. Repare bem que os caixas aqui do supermercado estão bem próximo aqui da porta principal do estabelecimento. Mesmo sendo altas horas da madrugada, os rapazes não se incomodaram com a movimentação. Não tiveram medo de passar alguém ali pela porta e acabar vendo os dois aqui no interior. Seu Antônio Gomes, proprietário aqui do estabelecimento, realmente é uma situação que deixa o trabalhador de bem é, revoltado, né, seu Antônio? É revoltado, é porque essa é a terceira vez que nós somos roubados aqui, é a terceira vez. Tá, tem que ter uma justiça bem rigorosa, senão não tem jeito nem a gente trabalhar. Porque você passa o dia trabalhando, ele está ali vigiando de noite, ele vem rouba, me quebraram já. Isso aqui tudo era de vidro, veio quebraram tudo para roubar, até a colar era de vidro, já quebraram tudo para roubar, né? Aqui na frente me quebraram aqui, a fechadura ia quebrar duas vezes para roubar. É aquela situação que nós apontamos. Enquanto não mudar o Código Penal brasileiro, ou seja, enquanto as leis permanecerem brandas do jeito que estão, a bandidagem vai nadar de braçada, porque a população de bem está presa em casa. O comerciante está sofrendo prejuízo diariamente, enquanto os bandidos que muitas vezes são presos pela polícia militar, pela polícia civil, são julgados 
acabam recebendo o benefício das leis fracas do Brasil e logo, logo estão nas ruas novamente. Com imagens de Ícaro Terra Luna, apoio técnico de Lucélia Rodrigues, Ney Wellington Falcão do Cerrado.